ഹൈ ഓൾ വെൽക്കം ടു ദി ഫിഫ്ത് ക്ലാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ജോഗ്രഫി ചാപ്റ്റർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിയും ഏത് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് വരുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് അതർ ഇൻഡസ്ട്രീസാണ് ഒന്നാണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് ഐ ടി ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻഡസ്ട്രി ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം വട്ട് ആർ ദ പോയിന്റ്സ് അബൌട്ട് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു സ്മോൾ ടോപ്പിക്കാണിത് ദിസ് ഇൻഡസ്ട്രി പ്രൊവൈഡ് വെഹിക്കിൾസ് ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് പാസഞ്ചേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഓട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വെഹിക്കിൾ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വെഹിക്കിൾസ് ആ ഇൻഡസ്ട്രി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സിനുള്ള വെഹിക്കിൾസും അതുപോലെ പാസഞ്ചേഴ്സിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ മാത്രമുള്ള വെഹിക്കിൾസും ഇനി ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ദീസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലൊക്കേറ്റഡ് മെയിൻലി ഇൻ ഡൽഹി ഗുരുഗ ഗ്രാം മുംബൈ പൂനൈ ചെന്നൈ കൊൽക്കത്ത ലക്നൗ ഇൻഡോർ ഹൈദരാബാദ് ജംഷഡ്പൂർ ആൻഡ് ബംഗളൂരു ഇത്രയാണ് ഇത്രയും സെന്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഓട്ടോ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് മാത്രമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് അബൌട്ട് ദിസ് ഇൻഡസ്ട്രി ആഫ്റ്റർ ദ ലിബറലൈസേഷൻ ദ കമ്മിങ് ഇൻ ഓഫ് ന്യൂ മോഡൽ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ വെഹിക്കിൾസ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ടേം വരുന്നത് ലിബറലൈസേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം റീസെന്റ്ലി എല്ലാ കൺട്രീസ് ഇപ്പോൾ നവിഡേസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ കൺട്രീസ് ആർ ഓപ്പണിംഗ് ദേ ഡോർസ് ടു അതർ കൺട്രീസ് ഫോർ ട്രേഡ് ഫോർ ഫ്രീ ട്രേഡ് അത് പണ്ട് എങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല പണ്ട് ഒരുപാട് ട്രേഡ് ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല ലിബറലൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാ കൺട്രീസും മറ്റ് കൺട്രീസെ വെൽക്കം ചെയ്യാണ് ഫോർ ട്രേഡ് യുനോ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് എക്സെട്ര അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റ് കൺട്രീസിൽ നിന്നുള്ള വെഹിക്കിൾ മോഡൽ ന്യൂ മോഡൽസ് ഒക്കെ ഈസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ന്യൂ വെഹിക്കിൾസിന്റെ ഡിമാൻഡും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാർക്കറ്റിൽ എല്ലാം കാരണം ലിബറലൈസേഷൻ ആണ് ഓക്കെ എത്രയാണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഇനി അടുത്ത ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഐ ടി ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻഡസ്ട്രി ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അബൌട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻഡസ്ട്രി ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻഡസ്ട്രി കവേഴ്സ് എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം ഒരു യുനോ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻഡസ്ട്രി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പോയിന്റ്സ് മാത്രം എഴുതണമെന്നില്ല യു ക്യാൻ മെൻഷൻ എനി എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ നൗ മെയിൻ സെന്റർ ദ മെയിൻ സെന്റർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ബംഗളൂരു ബംഗളൂരു ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ഇലക്ട്രോണിക് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൾസോ കാരണം ഇതാണ് മെയിൻ സെന്റർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ ഇന്ത്യ സോ ഇറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് ദി ഇലക്ട്രോണിക് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആ വേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചിലപ്പോൾ വൺ മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ബംഗളൂരു ആണ് മെയിൻ സെന്റർ ഇനി ബംഗളൂരു കൂടാതെ വി ആർ സം അതർ സെന്റേഴ്സ് ആൾസോ ഫോർ ദിസ് ഇൻഡസ്ട്രി അതാണ് മുംബൈ ഡൽഹി ഹൈദരാബാദ് പൂനെ ചെന്നൈ നോയിഡ കൊൽക്കത്ത ലക്നൗ കോയമ്പത്തൂർ വൺ ഐ ഈസ് മിസ്സിംഗ് ഹിയർ കോയമ്പത്തൂർ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ മെയിൻ സെന്റേഴ്സ് ഇനി ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇൻഡസ്ട്രി ജനറേറ്റ് മോർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് അതായത് ഇൻഡസ്ട്രി ഈ ഇൻഡസ്ട്രി കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഓർ ജനറേറ്റ് മോർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇനി ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദി കണ്ടിന്യൂയിങ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ദ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് ദ കീ ടു ദ സക്സസ് ഓഫ് ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രി നമുക്കറിയാം റീസെന്റ് ഇപ്പം ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഐ ടി വേൾഡ് തന്നെയാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇതിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഹാർഡ്വെയറിന് അതുപോലെ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഒക്കെ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് തന്നെയാണ് ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ മെയിൻ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എത്രയാണ് ഈ ഐ ടി ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനു
that let out dyes, detergents, acids, salt and heavy metals like lead and mercury, pesticides, fertilizers, synthetic chemicals, a big list is the carbon, plastics and rubber etc. into the water bodies. Now, all are in the terms and aircum, as it is the waste and normally water body like a discharge in the Nakariata words or a coravaricum, dying in Kariam, color work on the edge or a process and dying or in the pin a tannery. Tannery in the rain normally is animal skin process the pala products in the colo, like bag etc. Our process and a tannery in the rain the Bakel and Colmos are in the terms and aircum, Pithelam, water pollution day, reason on. In a reason, fly ash, phosphogypsum, and iron and steel slags are the major solid waste in India. Now, we have a second waste liquid waste. Now, we have a solid waste in the area. Fly ash. This fly ash is a topical detail. This fly ash is a very important thing. Pollution is a reagent. Phosphogypsum iron and steel slag. Iron and steel is melting in the substance. Steel slag is pollution, water pollution is solid waste, especially in India. Water pollution is discussed. This is a type of pollution. Thermal pollution. This is the same thermal pollution. Problems are discussed in the thermal pollution of water occurs when hot water from factories and thermal plant is drained into rivers and ponds before cooling. At the thermal plants are a type of waste and down under. Protection me hot water mix the waste and pulp and dauga. For the hot water mix the waste alum, e pollutants alum, rivers lake a little ponds lake a cool chia de. Near drain chia and gill. Other mulam are water body curry water problems and down. Another first point lapar in the. Second point is that thermal pollution is harmful effects. Waste from nuclear power plants, nuclear and weapon production facilities cause cancers, birth defect, and miscarriage. There are three harmful effects. Many types of cancers are there. There are many birth defects. There are completely handicapped. There are even miscarriage. A genic number the abort type of chance, you know, abortion. That's a miscarriage. Now, this is the harmful effects. In the material point, dumping of waste, especially glass, harmful chemicals, industrial effluents, packaging, salt and garbage renders the soil useless. Now, this is what we have to do with water. Now, we have to land lake. We have to dump the waste. We have to discuss this before. Soil gradually adding the fertility and the soil is useless. I am arranging the curricular cultivation of the soil. You see, I am better than the soil. Mara. In the last point, rainwater percolates to the soil, carrying the pollutants to the ground, and the groundwater also gets contaminated. What a strange item to do fact and garam. Some children in the Kairaniana Uru Pradesh, just imagine the area rewarding and thermal plants in Nujarika. Then, the factories are the pollution in the atmosphere. Then, all the rainwater is coming from the rainwater. See this word, rainwater percolate the soil. Rainwater is filtered in the soil. Then, the groundwater is going to contaminate the soil. Polluted water is going to contaminate the soil. That's why it's the effect. Okay, so that's the thermal pollution we discussed in the points. Now, the type of pollution is important type of pollution is air pollution. Air pollution is caused by the presence of high proportions of undesirable gases. We have a desirable gas, a useful gas. We have a undesirable gas. We have a desirable gas. That is an example of sulfur dioxide and carbon monoxide. Now, this is the proportion of this phenomenon of air pollution. Second point, airborne particulate materials contain both solid and liquid particles, spray, mist and smoke. We can broadly classify the particles to two categories, solid and liquid. Solid and liquid. 
എയറിലെ സോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില പാർട്ടിക്കുലേഴ്സും കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ളതും കാണുന്നുണ്ട് ഇനി സ്മോക്ക് ഈസ് എമിറ്റഡ് ബൈ കെമിക്കൽ ആൻഡ് പേപ്പർ ഫാക്ടറീസ് ബ്രിക്ക് കിൽൻസ് റിഫൈനറീസ് ആൻഡ് സ്മെൽറ്റിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ബേണിംഗ് ഓഫ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ഇൻ ബിഗ് ആൻഡ് സ്മോൾ ഫാക്ടറീസ് ദാറ്റ് ഇഗ്നോ പൊല്യൂഷൻ നോംസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ എയർ പൊല്യൂഷന്റെ കുറച്ച് മാൻമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില റീസൺസ് അതായത് എല്ലാം അറിയുന്ന ടേംസ് തന്നെ ആയിരിക്കും പേപ്പർ ഫാക്ടറീസ് എന്നുള്ള സ്മോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതർ പൊല്യൂട്ടൻ യുനോ ബ്രിക്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നോക്കി കാണാൻ പറ്റും വലിയ ഈ ഓട് നിർമ്മാണ കമ്പനി അതുപോലെ ബ്രിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഫാക്ടറിയിലൊക്കെ വലിയൊരു പൂക്കോയിൽ കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ബ്രിക്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ റിഫൈനറീസ് ഉണ്ട് സ്മെൽറ്റിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അയൽ സ്മെൽറ്റിംഗ് അലൂമിനിയം സ്മെൽറ്റിംഗ് അപ്പൊ ഇത്തരം ഫാക്ടറീസ് നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സ്മോക്ക് ആൻഡ് അതർ പൊല്യൂട്ടൻ അതൊക്കെ ഈ എയർ പൊല്യൂഷന്റെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ് ആണ് ഇനി മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ടോക്സിക് ഗ്യാസ് ലീക്സ് ക്യാൻ ബി വെരി ഹസാർഡേഴ്സ് വിത്ത് ലോങ് ടേം ഇഫക്ട് നിങ്ങൾ പല ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഗ്രേഡ് ഏറ്റ് നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എസ്പെഷ്യലി ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡി അവിടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗ്യാസ് ലീക്ക് ചെയ്ത മൂലമാണ് ഒരുപാട് ആളോടെ മരിച്ചത് മരിക്കാൻ മാത്രമല്ല അത് ഒരുപാട് അവർ മരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ലോങ് ടേം ഇഫക്റ്റ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ലങ് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ അവർക്ക് ഇപ്പോഴും അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ എയർ പൊല്യൂഷന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് അബൌട്ട് എയർ പൊല്യൂഷൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ അഡ്വേഴ്സ്ലി അഫക്ട് ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് നോട്ട് ഓൺലി ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് അനിമൽസ് പ്ലാന്റ്സ് ബിൽഡിങ്സ് ആൻഡ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആസ് എ ഹോൾ അപ്പൊ ഇതുപോലെ എല്ലാറ്റിനെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ എത്രയാണ് എയർ പൊല്യൂഷനെ പറ്റി പറയാനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ്സ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ആണ് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ പലരും ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പൊല്യൂഷൻ കൂടിയാണ് പക്ഷെ ഇതും പൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ നോട്ട് ഓൺലി റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഇറിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ആങ്കർ ഇറ്റ് കൻ ആൾസോ കോസ് ഹിയറിംഗ് ഇംപയർമെന്റ് ഇൻക്രീസ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എമങ് അതർ ഫിസിയോളജിക്കൽ എഫക്റ്റ് നമുക്കറിയാം എയർ പൊല്യൂഷൻ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് സോഴ്സ് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും ഈ വാഹനങ്ങളിലെ ഈ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഹോണ് അതുപോലെ ചില ഫാക്ടറീസ് എന്നുള്ള സൗണ്ട് അതുപോലെ മൈക്ക് എന്ന് വരുന്ന സൗണ്ട് ലൗഡ് സ്പീക്കർ എന്ന് വരുന്ന സൗണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ നോയ്സ് പൊല്യൂഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിന്റെ എഫക്റ്റ് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് അയാൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് കുറച്ച് സമയത്ത് ഗ്രിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അയാൾക്ക് കുറച്ച് ആങ്കർ വരാം ദേഷ്യം വരാം പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല അതിന്റെ പ്രോബ്ലം അതൊക്കെ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം പ്രോബ്ലം മാത്രമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷെ ലോങ് ടേമിൽ ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഹിയറിങ്ങിനെ കേൾവി ബാധിച്ചേക്കാം നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് പെട്ടെന്ന് കൂടാം ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടാ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടാ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സിമ്പിൾ തിങ് ഇറ്റ്സ് എ സീരിയസ് സീരിയസ് ഇഷ്യൂ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നോസ് പൊല്യൂഷൻ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ചില സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്ട്സ് ആണ് ഇനി അൺവാണ്ടഡ് സൗണ്ട് ഈസ് ആൻഡ് ഇറിറ്റൻ ആൻഡ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു സൗണ്ടും ഒരു പ്രത്യേക ഡെസിബലിന് മുകളിലുള്ള യുനോ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഈസ് ഡെസിബിൾ സോ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിബലിന് മുകളിലുള്ള ഏതൊരു സൗണ്ടും നമുക്ക് ഹാർമ്ഫുൾ ആണ് അത് നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഹെഡ് ഏക്ക് ആയിരിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക സോ ഫ്രം ഹെഡ് ഏക്ക് ടു നോ ഇൻക്രീസ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇത് കാരണമാവാം നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് മെഷീനറി ഫാക്ടറി എക്യുപ്മെൻറ്റ് ജനറേറ്റേഴ്സ് സോ ആൻഡ് ന്യൂമാറ്റിക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഡ്രിൽസ് ആൾസോ മേക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് നോയ്സ് അത്രേ ഉള്ളൂ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതിന് ഒരുപാട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുക ഇനോ മെഷീനറി റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ ഫാക്ടറിയിൽ ഏത